Was geht, YouTube? Ich bin Keller Manero Man und wir haben heute wieder ein wunderschönes... Wir haben heute wieder ein wunderschönen doppelkampf turbo turnier -Kämpfe. Das habe ich mal jetzt total versaut. Nichtsdestotrotz steigen wir hier mal direkt ein. Doppelkampf Turbo. Wer euch das nicht sagt, in der Beschreibung habe ich eine Besch äh, in der Beschreibung habe ich eine Beschreibung zu diesem Turnier hinterlassen. Und wir haben ja schon im letzten Kampf letzte Mal hätte ich dann eher noch mit dem Landton angegriffen, hätte ich noch gewonnen. Wir kämpfen gegen Denix aus Spanien Madrid und ich habe jetzt leider verpennt die Musik zu ändern. Das heißt, ich habe jetzt Stück 1, was ich nicht ganz so toll finde. Wir sehen natürlich jetzt wieder nicht, was der Gegner dabei hat, aber meine Landton einfach aus Rotom Combo halte ich hier für relativ gut, weil ich mit meinem Landturm alle Pokémon zu Wasser-Pokémon mache und dann notfalls kann ich noch meinen Ampharos durch meinen äh, Rotom austauschen, um dann mit Discharge Landturm wieder hochzuheilen. Optimal! Schauen wir aber erstmal, was mein Gegner bringt. Danix, was zeigst du uns heute? Was für Pokémon zeigst du uns heute? Hier kommen erstmal Landturm und Ampharos. Und ihr seht Ampharos und Landturm in so kleinen Herzchenbällen. Finde ich super. Er hat einen Elevoltec dabei und ein Greninja. Ein Elevoltec und ein Greninja. Das heißt, ich mache Überflutung auf das Elevoltec und ich mega entwickle mich nicht. <lacht> und mache einen Donnerblitz auf das Greninja. Eisstrahl von Greninja, aber ich habe mich nicht mega entwickelt. Den steckt Ampharos na, relativ gut ein. Ich glaube, Greninja macht auch kaum Sinn irgendwie... Oh, jetzt haben wir hier Lichtschild. Uh, das ist schlecht. Macht recht wenig Schaden. Aber da wir sehen, dass Greninja ist schneller. Insgesamt sind da beiden Pokémon schneller. Ich wechsle mein Ampharos aus, gehe in Elevoltec. Äh, nicht in Elevoltec. Gehe in äh, Rotom. Er macht Sondersensor wahrscheinlich auf das Landturm. Nein, auf das Rotom. Steckt es auch relativ gut ein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Greninja jetzt automatisch immer zu einem Wasser-Pokémon äh, jetzt immer ein wasser ist. Voltabsorber wirkt nicht auf Landtouren. Sehr schön. Ich glaube, ich kann nochmal eine Überflutung raushauen. Und einen Ladungsstoß. Er benutzt Hydropumpe auf Rotom. Uh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe ganz vergessen, dass das Vieh ja Hydropumpe erlernen kann. Aber es hat nicht. Hat es seinen Typ geändert? Ich weiß gerade nicht, hat es seinen Typ geändert? Es ist fehlgeschlagen. Feuerschlag. Muss er machen. Ich gehe wieder in Ampharos. Diesmal gehe ich Mega. Ich gehe davon aus, dass er davon ausgeht, dass ich nicht Mega gehe. Und werde deswegen jetzt ein... Oh, da hätte ich eigentlich mit dem, wenn ich schon den Eisstrahl vorausgesehen habe, hätte ich eigentlich äh, direkt Hidden Power Fire. Mann, warum habe ich das nicht gemacht? Das hätte richtig, hätte richtig reingehauen. Ich glaube nicht, dass es getötet hätte. Oder vielleicht hätte es getötet. Wer weiß. Okay, er macht uns doch Eisstrahl. Super. Okay, der Gegner hat mich echt ausgeplayt. Da konnte ich nichts machen. Vielleicht hätte ich lieber meinen Landton austauschen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Überflutung. Ja. Kann ich jetzt echt nichts mehr anderes machen. Weil mein Landton natürlich gechoiced ist. Kann ich den Kampf auch genauso gut aufgeben. Der hat mich da so richtig. So, Greninja. Ninja, da hätte ich wirklich eher einen anderen Lead gehabt. Gegen Greninja. Da wäre ich wahrscheinlich eher... Ja, hätte ich das Greninja vorausgesehen. Oh, was hätte ich gegen Greninja? Ich krieg, grad, ich krieg mein ganzes Team nicht mehr so in den Kopf. Ich krieg mein Team nicht mehr in den Kopf. Ja, ich hätte vielleicht... Ja gut, das Problem ist auch noch der Lichtschild gewesen dass er ein Lichtschild rausgekriegt hat. Ich hätte vielleicht wirklich eher Greninja, ähm, Greninja direkt in Wasser, äh, zu einem Wasser-Pokémon machen sollen und dann Donnerblitz da drauf. Ich glaube aber, mit dem Lichtschild hätte das nicht getötet. Wer weiß. Ja, wobei. Jetzt hat er, nee, das hätte getötet. Mit dem Lichtschild hat er irgendwie ungefähr die Hälfte gemacht gegen nicht effektiv. Und nicht mega wäre ich aber. Ne, wäre ich sogar nicht mega. Ich weiß, das hätte, glaube ich, mehr, weniger Schaden genommen, wäre ich nicht mega gegangen. Wenn ich nicht mega gegangen hätte, es da hängen gehauen. Dann würde ich Stab kriegen. Wäre ich mega gegangen mit Stab, hätte es, glaube ich, getötet. 
Aber ich habe den Lichtschild auf dem Elevoltec nicht vorausgesehen. Kann man jetzt im Nachhinein auch nicht mehr ändern. Ich habe gar nicht geguckt, woher er kommt. Und ich habe mal wieder mein selbes Team. Fahrhard aus irgendwo. Was zeigst du uns denn für Pokémon? Ich bringe natürlich wieder Lanto und Ampharos. Weil, ich weiß nicht, ich sehe die Gegner schon Pokémon nicht. Und da ist das eigentlich eine gute Kombo. Und er bringt Knackrack. Genau das, was ich will. Genau das, was ich will. Eigentlich, wo ich mir das so angucke... Ich könnte Knackrack überfluten, da habe ich aber echt eher Angst. Eisstrahl auf Knackrack. Und Wechsel auf Rotom, weil er wird jetzt wahrscheinlich eher ein Erdbeben rauslassen. Wenn er einen Steinhagel macht, dann Hut ab. Aber ich glaube, er wird eher ein Erdbeben machen. Er benutzt Königsschild. Okay, ich hätte dich ohne Probleme zu einem Wasser-Pokémon machen können. Landturn setzt Eisstrahl ein. Hat er Fokus gut? Hat er Fokus gut? Nein, hat er nicht. Perfekt. Knackrack weg. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Und er hat noch... Oh, er hat Knuddelöf. Oh, guck mal. Süße kleine Knuddelöf. Eisstrahl auf Knuddelöf und Ladungsstoß. Ich könnte jetzt natürlich mein Landturn austauschen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwas haben, dass mein Landturn direkt erledigen würde. Und Ladungsstoß. Die sind sogar recht langsam. Na gut, Egeslash ist recht langsam. Und Knuddelhof. Okay, ich habe gerade keine Ahnung. Und ich krieg's noch nicht. Paralyse auf Egeslash. Ja! Yeah! Jetzt auf Durngard. Er benutzt jetzt aber den Delegator. Ist trotzdem paralysiert. Knuddelhof setzt Zauberschein ein. Rotom wird das ohne Probleme wegstecken. Aber wir sehen, auf Knuddelhof gibt es die Überreste. Ich werde jetzt einfach weiter Eisstrahl auf Knuddelo fahren und Ladungsstoß. Warum nicht? Er macht Taktikwechsel, geht jetzt zum Angriff über, aber äh, er sank du Klinge vielleicht noch auf Landtouren. Schattenstoß. Okay, ja stimmt, er ist schneller. Wird Rotom aber, glaube ich, recht gut wegstecken. Ja. Ja, steckt Rotom echt gut weg. Eisstrahl. Und den Schaden, den ja mein... Uh, sogar Volltreffer. Und den Schaden, den mein Landturm genommen hat, den... Der wird ja jetzt wieder hochgeheilt. Landturm ist wieder voll. Und hier kommt der Discharge, der hoffentlich den Delegator zerstört. Sogar ein Volltreffer, der Delegator ist weg. Das ist super. Ich wechsle aber meinen Landturm aus, denn... Na, wobei, warum sollte ich eigentlich meinen Landturm auswechseln? Eisstrahl, Donnerblitz. Go! Ich meine, er kann jetzt in King Shield gehen, aber ich glaube, so die Eisstrahl-Donnerblitz-Kombo wird es trotzdem mal. Wenn ich angucke, wie viel der. Oh, jetzt hätte ich gar nicht mehr Donnerblitz gebraucht. Nee, warte, Ladungsstoß ist trotzdem noch, schwä ist trotzdem noch schwächer als Donnerblitz. Ich meine, ja gut. Wechsel in deine Schildform. Mach ruhig, mach ruhig. Königsschild da. Kann ich mit leben. Kein Problem. Hier kommt der Eisstrahl. Geht daneben. Donnerblitz, geht daneben. Kann ich mitleben. Hier kommt noch ein Eisstrahl. Hier kommt noch ein Donnerblitz. Er macht jetzt natürlich den Schattenstoß, wird aber keins meiner Pokémon erledigen. Hier, Schattenstoß. Bringt Rotom dazu, dass er noch seine Beere essen will. Ich frage mich sowieso, wie kann eigentlich dieser Ofen eine Beere halten? Die muss doch eigentlich automatisch verbrennen. Oder nicht? Eisstrahl macht nicht sehr viel, aber hier kommt noch der Donnerblitz hinterher. Piu! Damit haben wir auch die Gefahr Durngard aus dem Weg geschafft und 3-0 gewonnen. Wow! Nachdem ich gerade 3-0 verloren habe und jetzt 3-0 gewonnen. Oder war das 3-0? Habe ich noch einen? Nee, ich kann ich noch keinen zu seinem Pokémon erlegen können. Damit haben wir gewonnen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat auch dieses Video wieder gefallen, auch wenn es, glaube ich, kürzer war als die anderen. Die anderen waren meistens mal so 12, 13 Minuten. Das hier ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Weil wir ja recht schnell am Anfang verloren haben, es ist aber so die Natur dieses Turniers. Denn dieses Turnier ist einfach ein Turbokampf. Hier sind die Kämpfe schnell, 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 schnell. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat und ihr habt es noch nicht getan, drückt bitte auf Gefällt mir. Das unterstützt den Kanal und die Unterstützung ist very appreciated. Wird, ich weiß echt nicht, wie man very appreciated gerade auf Deutsch übersetzen soll. Wenn eine gute Übersetzung dafür hat, schreibt es in die Kommentare. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal äh, wieder. Abonniert auch den Kanal, dann könnt ihr auch sehen, wann das nächste Mal ist. Bis dann.